Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Enni Karasan bir dövme sanatçısıyım. Bugün dövme makinesi tanıtım seriminde devam ediyoruz. Elimde tutmuş olduğum dövme makinesi Dragon Hawk'ın X8 dövme makinesidir. Bu makinenin diğer makineye göre en büyük ayırt edici özelliği ise diğerleri voltaj ayarında çalışırken bu makinemiz RPM ayarlaması ile çalışıyor. Bunun detaylı tanıtımını yapmadan önce istersen bir kutu açılışı yapalım. Ondan sonra detaylı tanıtım videosuna başlayalım. Kutumuzun genel olarak görüntüsü bu şekilde. Yeşil ve siyah tonlarından oluşuyor. Kendimi bildiğim bile bu tonları sevmişimdir. Belki de askeri ton olduğundan dolayıdır. Neyse fazla uzatmadan kutumuzu açalım. Kutuyu açtığımız zaman bir kullanım kılavuzu karşılıyor bizi. Bunu bir kenara bırakıyorum. Bu arada kullanım kılavuzunu detaylı şekilde incelemek isteyen kişiler olur belki. Onu da ekranın bir kenara koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ve süngerimizi kaldırıyoruz. Süngerimizi kaldırdığımız zaman Dragon Hawk'ın X8 dövme makinesi ortaya çıkıyor. Onu da şimdilik bir kenara koyup kutu açılışına devam edelim. Yanında ufak bir kutu daha var. Bu kutunun içine bakacağız. İçinden bir şarj kablosu çıkıyor. Type-C oluşturuyor, USB çıkışlı. Daha başka bir şey var mı? Bir de yedek parçalarımız var. Şurayı bir toparlayayım. Genel olarak kutumuzun içeri bu şekilde. Ne yazık ki bir şarj adaptörü çıkmadı. Bu beni üzdü. Neyse buna çok fazla takılmadan detaylı şekilde anlatmaya geçelim. Evet Dragon Hawk X8 dövme makinesini detaylı şekilde inceleyebiliriz. Bu elimde tutmuş olduğum dövme makinesi Türkiye'de ilk. Bunun da sebebi diğer dövme makineleri voltaj ayında çalışırken bu makinemiz RPM ayarlaması ile çalışıyor. Peki RPM ayarlaması nedir? Bunu size birazdan detaylı şekilde anlatacağım. Ama öncelikle bu makineyi bize gönderen Mas Türkiye ekibine teşekkür ederiz. Bize sponsor oldukları için. Onların da bilgilerini açıklama kısmına bırakıyorum. İnternet sitesini ve Instagram sayfasına oradan ulaşabilirsiniz. İsterseniz makineyi oradan temin edebilirsiniz ya da diğer ürünlerini göz atabilirsiniz. Biz makinemizin diğer özelliklerine hep beraber bakalım. Evet şimdi makinenin teknik özelliklerine bakabiliriz. Makinenin en büyük ayırt edici özelliği RPM ayarı motor olması. RPM ayarlaması da şu oluyor. Makinenin içindeki motorun devir hızını siz ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz devirde bu makineyi kullanabileceksiniz. Artık bütün kontrol sizin elinizde. Dakikada 180 RPM ile 9000 RPM'e kadar kullanabiliyorsunuz. Kısaca şu oluyor. Dakikada 180 defa makine inisi dokuya girip çıkabilecek. Bütün ayarı bu makineyle yapabileceksiniz. RPM ile voltaj ayarını birbirine karıştırmayın. İkisi de gerçekten çok farklı şeyler. Birazdan işlem yaptığım zaman zaten göreceksiniz. Makine ucuzuna ini taktığım zaman onu çok daha iyi anlayacaksınız. Biz makine diğer teknik özelliklerine bakarım. Birazdan zaten RPM'e geri döneceğiz. Makine içindeki motor fırçasız bir motor, sessiz bir motor ve uzun ömürlü bir motordur. Makine birçok rengi mevcudu arkadaşlar. Onları zaten hepsini sağ tarafa bırakacağım. Oradan renklerini inceleyebilirsiniz. İstediğiniz rengi alabilirsiniz de. Makinemiz çok kompakt bir yapıya sahip. Gerçekten çok ufak bir dövme makinesi. Rahatlıkla hakim olabilirsiniz dövme makinesine. Ölçüleri hakkında size bilgi verelim. Yüksekliği 113 milim. Çapı 32 milim. Ağırlığı ise sadece 144 gram arkadaşlar. Gerçekten çok hafif dövme makinesi. Makinenin grip yeri yani inli boyut ayarlama yeri çok tatlı. Gerçekten bu ses insanı rahatlatıyor diyebilirim. Bu arada arkadaşlar makinemiz 1500 mAh'lik pil gücüne sahip. Ortalama 2 saatte full doluyor. Bize de 3 saatlik bir çalışma ekranı sunuyor. Şimdi bana şunu sorabilirsiniz. 1500 mAh'lik pil gücüne sahip olup da neden bu kadar kısa bir süre size çalışma ekranı sunuyor diye. Bunun da sebebi aslında şu. Makinemizin giriş voltajı 12 voltaj. Yani makinemiz sabit 12 voltajla çalışıyor. O şekilde bir de çalışma ekranı sunuyor. Sabit 12 voltaj çalışmasına göre 3 saatlik bir çalışma ekranı gayet makuldür. Şimdi size ekranı hakkında biraz bilgi vereceğim ve makine özellikleri hakkında bilgi vereceğim. Makinemizin ekranı şu şekilde. Evet şimdi makinenin özelliklerine bakabiliriz. Az önce size söylemeyi unuttum. Makinemiz 4 stroke bir dövme makinesidir. Dragon Hawk'ın X8 modeli. Ana ekran kısmını inceleyeceğiz. Ana ekranımızda toplamda 4 tane tuş mevcut. Üst taraftaki tuşumuz power tuşumuz. Makinemizi açıp kapatmaya yarıyor. Alt tarafta eksi artı tuşumuz mevcut. Onunla da RPM seviyesini düşürüp ya da yükseltmemize yarıyor. Ortada bir tane de değişim tuşumuz var. Bu da modül arasında geçiş yapmamızı sağlayacak arkadaşlar. Makine ekranındaki yazıları size anlatayım. Sağ üst tarafta RPM yazımız var. Makinenin RPM seviyesini size gösterecek. Ortada şarj işaretimiz var. Negar şarj kağıdını gösterecek size. Ve sol tarafta da bir saat ibaremiz var. O da makinenin kaç saattir çalıştığını size gösterecek. Alt tarafta da roma rakamları, numaralar var. 
1, 2, 3, 4, 5 olarak. Bu da şu anlama giriyor. Makinemizde toplamda 5 tane hafıza mevcut. Yani istediğiniz gibi RPM seviyelerini ayarlayıp makineye kayıt edebiliyorsunuz ve o hafızalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. O zaman isterseniz makinemizi çalıştırıp bu ayarları size daha detaylı şekilde göstereyim. Makinemiz iki türlü çalışabiliyor. Power tuşuna basılı tuttuğumuz zaman makinemiz açılacak. Power tuşuna basılı tuttuğumuz zaman tekrar makinemiz kapanacaktır arkadaşlar. Ya da power tuşuna iki defa bastığımız zaman makinemiz yine açılabiliyor. Buradan sonra makinemizi çalışı vaziyete geçirmek için de power tuşuna bir defa basmanız lazım ve makinemiz çalışı vaziyete geliyor. Şu anda iğne yok. Birazdan iğne takıp da size göstereceğim. Power tuşumu da tekrar bastığımız zaman makinemiz duracaktır. Şu anda 6025 RPM'de çalışıyorum. Sesi geliyor mu bilmiyorum. Çok sessiz bir dönem makinesi ve titreşimi de oldukça az. Her dönem makinesinin olduğu gibi ufak bir titreşim hissi var sadece. Makinenin hafızası hakkında size bilgi vereyim şimdi. Ortadaki değişim tuşu da modül arası geçiş yapabiliyorsunuz. Tire yanıp yanıp sönüyor. Yani 5. ayardayım. Şimdi tekrar 1'e geldim. 2, 3, 4 olarak değişebiliyorsunuz. Artı, eksi tuşları da RPM seviyesini ayarlayabilirsiniz. Daha hızlı ayarlamak isterseniz basılı tutarsanız tuşlara daha hızlı şekilde yükseltirsiniz. Ya da eksi tuşuna basılı tutarsanız daha hızlı şekilde RPM seviyesini düşürebilirsiniz. Makine çalışır vaziyette de voltaj arası, arası değişim yapabiliyorsunuz. Yani ayarlar arası. Bu arada ekranımız akre ekrandır. Şöyle bir özelliği daha var. Fark ediyorsunuz devamı değişiyor ekran. 3 saniyede bir size hem çalışma saatini gösteriyor hem şarjını gösteriyor şu anda olduğu gibi hem de RPM seviyesini gösteriyor. Bu her 3 saniyede bir devamı değişiyor arkadaşlar. Yani bu güzel bir şey. Çalışırken ara sıra oraya bakabiliyorsunuz. Birazdan zaten dövme işlemi de yapacağım. Orada denemeyeceğiz. Bir de iğne takıp size göstereyim. Evet arkadaşlar bugün Dragon Hulk X8 dövme makinesini kullanıp dövme işlemi yapacağım. Bu makineyle ilk defa dövme yapacağım. Dövme modelimiz de bu. Mitolojik karakterle oluşan bir dövme tasarımı yaptık. Dövme modelimiz içinde çizgi, dolum, dart work dediğimiz noktalama tarama işlemi de olacak. Yani bütün işlemleri bu makineyle yapacağız ve sizler de göreceksiniz makine işlevini. O zaman isterseniz dövmeye başlayalım. Makinemiz hazır. Şimdi 7250 RPM'de çalışmaya başlayacağım. Ve ilk dokunuşu yapacağız. Gayet güzel işliyor. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ben daha iyi çalışacağım arkadaşlar. O yüzden 0-3 kullanıyorum. Makine şu anda tahminimden iyi işledi. Yani bu kadar dokunduğunda direkt işlem yapacağını düşünmüyordum. Açık konuşmak gerekirse. Engin bunu sevdi. Şimdi burayı dart work yapacağız. Ama şu anda buradan makine özelliğini kullanacağız. 7250 RPM'den makineyi düşürüyorum. Evet, 3900'e düşürdüm. 3925. Gayet güzel şekilde dark work yapıyor. Tabi iğnem çok ince olduğu için noktalarım çok ufak gözüküyor. Ama biraz daha RPM'imi yükselteceğim. Sanki bir tık bana ağır geldi. 4200'e çıktım. Evet 4200'ler benim için daha iyi. Tane tane görebiliyorum. Tip tarafı biraz da kuyu olacak. Evet, benim 
nokta atacağım. RPM ayarı 4200. E, bu ayar, ayarlarda rahat rahat işlem yapabiliyorum. Dövmemiz burada uzun sürecek. O yüzden ben bundan sonraki aşamaları hızlandırmış şekilde çekeceğim. Maklum kullanacağım. 10-11 maklum kör var ucunda. Ufak bir dolum işlemi var. RPM ayarım da şu anda 5850'de. Ve gayet iyi gözüküyor. Evet arkadaşlar dövmemizi bitirdik. Bu dövmemizde Dragon Hawk'ın X8 dövme makinesini kullandık. RPM ayarı bir dövme makinesi. Ortalama 3 saatlik bir dövme işlemi yaptık ve şarjı bitmedi. %25'lik bir şarjı kalmış makinenin. Makinenin avantajlarına gelirsek tavsiye eder misiniz derseniz eğer hafif bir dövme makinesi alıyorsanız kesinlikle size tavsiye ederim. Çünkü 4 stroke bir dövme makinesi ve rahatlıkla işlem yapabiliyorsunuz. Ben 4 stroke olduğu zaman biraz sert olur diye düşündüm ama hiç de sert değildi. Çok rahat şekilde gölge işimi de attım. Ve daha doğru tekniğinin noktalarımı işaret yapmayı düşünüyorsanız bu makine kesinlikle sizin işinizi görecektir. Ben fazla da uzatmak istemiyorum. Aslında dövmeyi görüp siz karar verin. Yapmış olduğum dövmeyi hemen size göstereyim.